Nghe nói canh khẩu hoa mà nặng tắc hoặc chanh vào sẽ cho ra một món canh hương vị mới lạ vô cùng hấp dẫn cái vị đắng mà pha chung á với cái vị chua chua thì nó sẽ ăn vị đặc biệt lắm cả nhà thì cả nhà cùng nhà bếp làm cái món canh khổ qua dồn với mình luôn nha mình nghĩ món này thì sẽ có rất là nhiều bạn biết làm rồi còn nếu bạn nào chưa thì vào đây tham khảo video này của mình nha để nấu cái món này nước trong mà không bị đục cũng cần có một cái kinh nghiệm sau đó đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một ký khổ qua sau nữa là biến hành kế tiếp nữa là mình sẽ chuẩn bị mấy tái tắt nấm mèo khô sau nữa là thác lát kế tiếp nữa là mình sẽ có thịt bầm xay sẵn miếng hành ngò chút mình sẽ nghiêm canh sau đó nữa là miếng hành tím và đầu hành băng diễn nấm mèo thì mình sẽ chế nước nóng vào mình sẽ ngâm cho đến khi á, mà nấm mèo á, nở ra rồi mình sẽ cắt cái cùi này mình bỏ đi sau đó mình rửa lại thật sạch khi mình rửa lại thật sạch xong rồi mình sẽ cắt nhuyễn ra mình cắt ra từng sợ sợ khi mình cắt sợ xong mình để qua một bên kế tiếp nữa là mình sẽ cái khổ qua mình sẽ cắt cái khổ qua ra sau đó mình sẽ dùng cái muỗng mình môi cái hộp đừng có dùng cái tay sẽ đau cái tay đó để cho cái khổ qua mình không có bị đắng thì cả nhà bào hết cái lớp trắng ở trong cái khổ qua đi khi bào hết xong thì mình sẽ rửa lại thật sạch dưới nước sau đó để ráo ráo mình trong khi chờ đợi ráo thì mình sẽ làm như mình lấy cái thố mình cho thác lát vào nè theo đó thịt bầm kế tiếp nữa là mình sẽ để nấm mèo sau đó nữa là hành tím và đầu hành băm sau đó mình sẽ niêm gia vị gia vị thì mình sẽ để phía dưới phần video cả nhà còn thì tham khảo nha sau khi mình cho tất cả các gia vị vào bên trong xong rồi thì cả nhà sẽ dùng tay nhồi nặng quét thật là kỹ để cho cái thịt của mình nó dai y như thịt thác lát vậy nha cả nhà sau đó khi mình để thịt bầm vào thì nó sẽ không còn độ dai nữa sau đó thì mình sẽ lấy cái tay khổ qua ra và mình nhồi cái thịt này vào bên trong mình nhồi thật là chặt tay để cho cái thịt của mình nó dẻ nha và nếu mà cảm thấy chưa chặt mình dùng ngón tay mình ấn mạnh vào để cho khi mà mình luộc á mình nấu canh á thì á thịt nó không văng ra thì mình sẽ lấy á một cái sợ hành luộc rồi mình buộc vào nếu như còn cả nhà chịu khó nặng từng viên tròn nha sau đó mình bắt cái nồi nước sôi mình hạ lửa nhỏ mình để từng tái thác lát khổ qua vào bên trong sau đó nữa khi để vào bên trong hết á thì mình á sẽ dặn lửa to lên và mình sẽ niêm gia vị gia vị này á mình sẽ sử dụng cho một lít rưỡi nước thì gồm có hai muỗng hạt niêm một muỗng bột ngọt sau nữa là mình dằn vào bên trong á, là một muỗng cà phê đường kế tiếp á, mình sẽ cho hai muỗng nước mắm nhưng canh thác lá cả nhà nên cho hai muỗng nước mắm vào nó sẽ có cái vị lạ và nó ngon á cả nhà theo ý riêng của mình nha nhưng mà cả nhà cảm thấy như vậy thì cả nhà làm theo mình và trong khi nãy giờ mình đun á thì canh cũng đã chín rồi nè cả nhà và sau đó nữa là mình sẽ để vào bên trong hành ngò nha nếu mà ăn hành thì để không để hành thì thôi sau đó mình sẽ để vào bên trong một xíu tiêu cả nhà cảm thấy đó là cái nước của mình nó rất là trong và để cái khổ qua mà không đắng á, thì cả nhà nhớ lưu ý hồi nãy mình đã hướng dẫn cả nhà nhớ cạo lớp sạch ở trong cái khổ qua luôn để cho không có bị đắng cả nhà sau đó nữa mình sẽ ra một cái tô kế tiếp nữa là khi mình ra cái tô xong rồi thì cả nhà có chanh thì mình nặn vào chanh còn nếu mà không có chanh thì mình thay tắt cũng được mà nếu cả nhà không thích á, ăn chanh với tắt á, thì mình không nặn cũng được mình vẫn giữ lại á, cái hương vị á, ngày xưa tới giờ mình ăn đi đó mình bưng ra và sau đó mình sẽ cắt cho từng phanh và mình chấm với nước mắm ớt nha vậy là video á, là đến đây là đã kết thúc rồi rất mong rằng cả nhà sẽ hài lòng với video này hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha